tumeongea na yeye mama lakini ile shida ametuelezea kama serikali haijawahi msaidia na tuambiane ukweli na wito wangu kwa serikali kuu na serikali ya county our parents tunaendelea kusema saa hii and i'm happy i thank our president dr william samuel ruto who is really talking about talents it's important also we have to remember wale wa zamani wenye walituletea gold medals in the country wali make country yetu ikajulikana world mzima kama win after the time venye nimeona venye mnaona hapa yeye ndiye ali win the first gold olympian champion here in kenya we need to celebrate them and also to award them it's not only the time of funeral we come and talk but it's important also to know how they are faring on so venye nimesikiza huyu mama amesema hajapata usaidizi na mmeona ni mgonjwa ile kitu ya kushangaza ni ile taito yake ameweka kwa hospitali ya Nyamira huko mahali anatibiwa mimi ningeomba kwa serikali ya county kwanza through the governor huyu nyaribo na tutaenda tumuone kwanza asaidie because ni mama mzee na me, uh, babu bwana yake alitumikia taifa itolewe a wave hiyo kwanza na ningeomba well wishes as we are working on that to contribute to what this huyu mama ni mama wetu ni mama mzee na bwana yake aliletea alita, taifa jina asaidiwe kwa contributions weba mwenye anatusikiza mahali popote alipo na ningeomba national government through minister of sports tuone kama huyu mama asaidiwe na serikali iangalie kutilia mkazo mambo ya talent because nimeona artists wengi wachezaji wengi hii Kenya haijachukulia seriously mambo ya sports wasaidiwe kwa hivyo leo venye tumekuja hapa mama tumekuja kukuona tutakuombea but most importantly mumeona ile kitu ina stress inampatia hii ugonjwa iendere ni venye hii title iko huko na tumesikia roughly the amount of money yenye imefika sasa hii ni 260 but yenye kuwa ajapona so tungeomba well wishes to contribute what this good cause we are going to start mimi mama nitaona kitu yenye nitakupatia leo to support yana tukusaidie na Mungu akusaidie nimeona wewe ni mama umesoma na unaelewa na kitu ningeomba serikali nimeona kuna vijana wawili wako hapa serikali whether ya county or national government isaidie kijana mmoja apate kazi ndi asaidie huyu mtoto tuambiane ukweli akipata hiyo kazi ataendelea kusaidia hii familia na nimeona mko na shamba hapa mimi mwenyewe kama mama county wa kisi nyamira hapa ndiyo mama yangu ametoka ndiyo anasaidianga nyamira na kisi kitu ningeomba sasa hii niko na mradi wa mandizi Kenya mzima na nitareta madam Rachel Ruto 1 million seedlings ya kupanda hii 1 million ukiwa na shamba na nimeona mko na shamba ukipanda nimetengeneza mpaka banana wine income generating activities so that hao vijana wetu saa zile tutaanzisha hii mradi hata wao watapata kazi mama tuambiane ukweli sababu hiyo ndio njia ya kusaidia uchumi ya Kenya hatutangojea president wetu peke yake afanye ni sisi na kila mtu tusaidiane kwa mambo ya kilimo ndio tuliambiwa kilimo biashara hiyo ndio meanza na tusaidiane hiyo njia ndio tumepita na tumesema wacha tukuone na tutakusaidia sasa mimi tangu msali hawa angali niko hapa niko na watoto naendelea kuteseka hakuna usaitisi nimesaitiwa na serikali hata wakati mmoja naendelea tu kupata sita sita angali Mungu iko kama sasa mimi ni mgonjwa nimesunguka hospitali na peana ile pesa nilikuwa naye nimelipa paka nimeishiwa sasa niko hivi pia mmeniona angali tu nakaa hivi lakini Mungu iko na mimi nataka nilikuwa nataka serikali inisaidie lakini nimejaribu nimejaribu paka nimekosa sasa angali nakaa e, kwa hivi hiyo ndio niko naye sina mengi mimi naweza kuongea sana uko na ugonjwa gani labda una, una tipu ugonjwa gani nilikuwa na tipu ugonjwa wa miguu miguu ndio ilikuwa inanisumbua sana sana eh ndio sita kubwa e. <coughs> zile pesa kidogo ulikuwa unalipa hospitali maybe ulikuwa unatoa wapi na unapata kuna njia gani ya kupata pesa ila bitu nilikuwa naye mali kama ngombe nimeusa ingine ilikuwa imeiwa kila wakati kila wakati angali sasa kama bila mimi naona Mungu amenisaidia miaka hii ni watatu 
ikatolewa ngomba hapa kuibiwa hata mbusi sasa mimi nilikuwa nakaa hivi hata juice nilikuwa na mbusi kapa ine imekuliwa na umbwa ya wate na kucha mchade takuna lakini sasa mimi naangalia naona Mungu hawezi kuniwacha eh angali niko hai sasa masipitali nilikuwa naenda hata nilikuwa naenda tenweki nilikuwa naenda retain kapukateti nimepita hiyo yote hata kisi hata nyamira nimesunguka paka sasa nimekosa pesa ya kwenda sasa mimi nakaa tu nimekosa njia ya kupata pesa ya kwenda hospitali sasa mzee wako alifanya kazi nzuri kwa taifa la Kenya akashinda gold eh? mm. na sasa mimi unajifunia mzee wako kazi ile alifanya unajifunia kama bibi yake nilikuwa najifunia lakini sasa hii serikali hakuna usaidizi na nisaidia kwa bila nilicharibu nimecharibu kuongea hakuna mtu anaongea na mimi kwa majina naitwa Lawrence Nyangena e, napenda michezo kiori current mimi ndio sports secretary wa Kisi Sports Club so, mbani si mbali na hapa so nimepita hapa siku kadhaa hivi kuona mama kumjulia hadi na kuendelea kuongea na ye kusikia wanaendelea aje. Pia kwa leo wanapitia hapa, tukaona mko hapa. Tukaona tu nijiunge pamoja nanyi tuone mama anaendelea aje kwa sababu vile nimekuwa nikiwa mdogo nimekuwa nikisikia jina Olympic. Na Olympic inamaanisha sisi wote tunajua Olympic inamaanisha ni so huyu mzee wa mama hapa anajulikana kama Team Olympic. Kwa sababu ameletea sifa kubwa hii nchi so huwa tunapitia kumwangalia anaendelea aje so ati asichikiwe asijisikie eh, peke yake eh, tem alipoaga miaka iliyopita kwa ile tradition ya jamii za hapa mama ndiye alijikuu mzigo sasa mama ndiye amekuwa kiongozi wa familia so sisi kama watoto wa hii jamii mara kwa mara tunapitia kumwangalia anaendelea aje so tunashukuru kwa pia nyinyi kufika hapa so mama ni mgonjwa ngende ni mgonjwa eh ningetoa wito kwa sababu wanariadha wengi ambao wameletea hii nchi sifa kubwa especially hizo miaka za nyuma siku hizi maybe imebadilika kidogo michezo ina fedha lakini ile miaka ambayo huyu mzee alikimbia michezo ilikuwa tu sifa maybe unapatiwa dhahabu unapatiwa fedha nyingi pale so kwa maoni yangu kwa serikali ku serikali za county kama zinaweza angalia hawa wanariadha wetu special walikimbia hizo miaka na michezo mingine waweze kuwakaribia na kuwapatia usaidizi kwa njia yao kwa sababu sisi tutajaribu kama watu binafsi lakini ile uwezo mdogo ambao tuko nayo kama serikali ingeingia ijaribu kusaidia hizo familia maybe iangalie maybe mtoto mmoja katika familia hii apate kibarua ama isaidie mama ndio familia iweze kuendelea kwa sababu sasa vile nilisikia wameweka taito katika hospitali. Na hii maybe hapa hiyo shamba ndio wanategemea katika kuwapatia riziki ya kila siku. Waanze kusumbua na kusumbuana na hiyo taito. Si unaona takuwa tumeumiza hiyo jamii kifedha na kimawazo. So ningeomba kama viongozi ambao wana wanatoka hii area serikali zote zinaweza karibia hawa wananchi ambao waletea sifa kubwa hii nchi kama naftari